นครปฐม It is an ancient city that has seen prosperity since the time of s u w a r n a p u m as well as being an important city of the Tawarawadi Kingdom. At the time, n a k o n p a t o m was a center of culture coming from India within the region. The greatest evidence being the construction of the p r a p a t o m JD. But once the flow of the river that ran through the center of the city changed course, the people deserted the old city and established a new one called n a k o n Chai s i or Siri Chai. It wasn't until King Rama IV, who was ordained as a monk. And on a pilgrimage at the time, came upon the Prapatom JD when he realized that there was no greater stupa anywhere else. When King Rama IV ascended the throne, he ordered the restoration by constructing a new JD around the old one, naming it the Prapatom JD, as well as ordered the construction of the JD Bucha Canal. During King Rama V's reign. A railroad was constructed, which passed through Nakompatom. Therefore, His Majesty King Rama V has ordered the capital of the province be moved from the location of Nakontaisi back to the old capital at the Prapatom JD. During King Rama VI's reign, His Majesty the King approved the construction of the Sanam Jan Palace in 1907 as a retreat residence. As well as approved the construction of many roads and the Jiren Sata Bridge, crossing the canal to join the railway station to the Prapatom JD. A giant Buddha image was constructed on the northern side of the stupa, and the stupa was restored. His Majesty King Rama VI also changed the city name from n a k o n c h a i s i to n a k o n p a t o m Therefore, the land has been said to be deeply tied to the royal family ever since. In 1956, His Majesty King p u m i p o n having been ordained as a monk, traveled to pay respect at Prapatom JD. During the time when His Majesty the King went inside the temple to complete his daily rituals, the people of n a k o m p a t o m remained waiting outside, despite the heat of the sun, to see His Majesty the King. When King b o d u e n of Belgium came to Thailand in 1960. His Majesty King p u m i p o n received the royal guest at the Sanam Jan Palace, where they observed a demonstration on the making of khao lam, sticky rice dessert in bamboo tubes. That period saw a brief golden age of khao lam in n a k o n p a t o m The close ties the father of the nation has with this suburban region can be continually seen even today. Aside from the continual support of Buddhism. His Majesty the King has also recognized the importance of developing human resources at the same time as well. Part of the royal speech from 1981. Therefore, His Majesty the King's development plan aims to develop the human resources as its first priority, as noted by His Majesty the King's working guideline of exploding from within. At the Saladin community in p u t a m o n t o n District. A community situated on His Majesty the King's private land. In the past, this area is only capable of growing rice two times a year, and coupled with the lack of private land, has caused poverty among the population. Upon learning of this dilemma, His Majesty the King granted 1,009 r i of personal land to the farmers in 1976, as well as reform the land for agricultural use. Giving each farmer 20 r i and allowing them to begin using the land in 1977. With the expansion of the community, other problems began to surface as well. This community once used the river as their main line of transportation. With the construction of roadways, the river's role for transportation has diminished. The river thus became a wastewater canal. Receiving agricultural chemicals from farmland, trash, and wastewater from homes. Flooding also lasted longer due to siltation at the bottom of the river, causing the river to become shallower. ที่ดินไม่มีทำกินก็ได้รับพระราชทานน้ำไม่มีก็มีพระราชดิให้ขุดคลองที่ที่ผมนอนอยู่ทุกคืนก็เป็นที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมต้องน้อมนำแนวพระราชดำริ
์และปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ท่านมาใช้ให้ได้ครับ When the community learned how to coexist sustainably with the environment, which is an important asset of the community, management and problem solving using the guidelines of the Roy Initiatives has helped to push the community forward as a model community capable of planning and implementing problem-solving skills into the real world, resolving the problems of water pollution and using the new theory to develop local jobs. From a community relying solely on growing rice, the community has turned to integrated farming method, with crop depending on the social landscape, creating substantial prosperity for the people in the community. Even today, the romance of the river folks at Putumonton continues with guidance from the Roy Initiatives, like a compass through life. n a k o n p a t o m a suburb not far from the capital, a land of loyalty with long-standing ties to the king. This place is another place where the king's footsteps have reached and created real happiness in the land. n a k o n p a n o m is a small province on the bank of Mekong River in the Highland area. In the ancient time, it was the center of the Kingdom of Si k o t a b u n which was prosperous on the left bank of Mekong River or Laos. Then, in 1737, King t a m a r a t a the last ruler, moved the city to the right side of the river or Thailand. In the reign of King Rama I of Ratanakosin. The city was under the direct administration of Bangkok. From then on, n a k o n p a n o m is another province that the king's goodwill has been continuously extended to. Oh. สวัสดีครับหน้าทานมากครับเห็นและหิวเลยงั้นขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับรับประทานก่อนละกันและเดี๋ยววันนี้จะออกไปเที่ยวที่ไหนอดใจรอแป๊บหนึ่งนะครับผมผมขอรับประทานก่อนละกันนครพนมเป็นเมืองที่มากด้วยสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมหลากหลายริมฝั่งโขงที่ยังสดชื่นไร้มายาและเต็มไปด้วยสีสันของชีวิตที่ชาวบ้านมีความสุขกันมากจริงๆครับจนเคยเป็นจังหวัดที่มีความสุขที่สุดในประเทศมาแล้วครับถึงแล้วครับวัดพระธาตุพนมใหญ่มากแล้วก็สวยมากๆเลยครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลกันดีกว่าครับไปกันเลยครับพระธาตุพนมไม่เพียงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเท่านั้นพระธาตุพนมยังเป็นที่เคารพของชาวไทยภาคอื่นๆและชาวลาวอีกด้วยว่ากันว่าเป็นพระธาตุที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระธาตุที่เก่าแก่มากที่สุดในแคว้นอีสานสร้างมาไม่น้อยกว่า 2,300 ปีโดยพระมหากัสสปะ
และพระอรหันต์500รูปพระธาตุที่เห็นอยู่ทุกวันนี้เป็นพระธาตุที่บูรณะขึ้นมาใหม่ครับหลังจากที่เกิดเหตุพระธาตุพนมได้ล้มทลายลงด้วยเพราะความเก่าแก่เมื่อปีพุทธศักราช2518หรือประมาณ40ปีที่แล้วครับแต่ที่นี่ไม่ได้มีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เฉพาะประวัติศาสตร์อันยาวนานเท่านั้นนะครับแต่ยังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่คู่พระธาตุพนมและยังอยู่ในจิตใจชาวนครพนมเสมอมาและสิ่งสิ่งนั้นก็ก็คือตามผมมาเลยครับปิดน้ำเป็นช่วงไม่ให้ไหลลวงออกโค้งไปนางภาพร่างตัวยึกยืส่วนหัวก็คือละหนองหานใหญ่เส้นกลางคือลำน้ำส่วนขีดขีดคันสร้างประตูปิดไว้แขนขานั่นคือระบบเอาไว้สูบยกเข้านาไรเอชาเอชาชาชาชาชาน้อยแม่เอยโอ้โหพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆครับผมผมสงสัยมากเลยว่าในในเนื้อหาของเพลงเนี่ยเพลงชอยเนี่ยเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการพัฒนารูปน้ำกำนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระอำริกให้กรมชุมทานเนี่ยพี่นาก่อสร้างโครงการนี้นะครับเพื่อส่งน้ําสนับสนุนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รุ่มน้ํากำครับแต่เมื่อกี้ตอนตอนฟังอยู่ได้ยินคําว่ายึกยืนอะไรคือยึกยืนอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับตัวยึกยืนนี่คือภาพร่างพระราชทานครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงร่างภาพวาดนี้นะครับบนเครื่องบินพระที่นั่งนะครับส่วนหัวก็คือหนองหานยึดตั้งอยู่ที่จังหวัดสกลนครครับเส้นกลางคือลำน้ํากำครับส่วนขีดขีดขั้นนี้ก็คือประตูระบายน้ำนะครับแล้วก็แขนขาคือระบบส่งน้ําครับซึ่งส่งน้ําเข้ากับให้พื้นที่การเกษตรและแล้วผมก็มาถึงมาเห็นกับตาว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริเมื่อปีพศ2535จนถึงทุกวันนี้เป็นเวลา20กว่าปีแล้วครับวันนี้ผมจะพาไปพบกับเกษตรกรที่ได้รับผลโดยตรงไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับหลังจากที่มีโครงการพระดำริมาครับนะครับสร้างความอบอุ่นให้กับประชาชนให้กับชาวบ้านในท้องที่แล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัวะจะไม่ได้ไปใช้แรงงานในที่อื่นก็ช่วยกันในครอบครัวนะฮะอุตสาหกรรมครอบครัวอุตสาหกรรมครอบครัวใครทํานาก็ทําไปเพราะไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะมาน้อยหรือน้ําจะมาเยอะน้ำเราจะมีตลอดนะฮะมีตลอดโอเคเปิดเลยนี่นี่นี่และน้ำก็จะปล่อยสู่ทุ่งหน้านอกจากการทำนาแล้วจะมีโครงการทำรนาส่วนผสมนะฮะเป็นพวกมะม่วงมะนาวหลายหลายอย่างแล้วก็อีกอย่างก็คือเลี้ยงปลานะครับเป็นการสร้างอาชีพเสริมไรายได้ให้กับเกษตรกรก็ชาวบ้านก็ควรมีความสุขกันทั่วหน้านะหลังจากที่มีโครงการพระรามดีลงมาให้จากภาพวาดบนกระดาษแปลเปลี่ยนเป็นสายน้ำที่ยิ่งใหญ่หล่อเลี้ยงผู้คนให้ฉ่ำเย็นดูดน้ำพระราชฤทธัยที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรไทยทั้งประเทศถ้าไม่เห็นกับตาไม่ได้ยินกับหูว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรขนาดไหนผมคงพูดได้เพียงว่าอะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นถ้าผมมีโอกาสผมจะลงมือทาทันทีครับเพื่อเดินตามรอยพ่อผมสัญญาครับ
throughout the reign of His Majesty King Pumipon Adunyadeh, every step of His Majesty's paths had brought fertility to the land. This includes Nakhon Ratasi Ma, also known as Korat. Korat can be said to be a gateway to the northeastern region. It is a large city on the plateau, bountiful with many resources. It was during a cold day in November 1955 when His Majesty King Pumipon Adunyadeh, along with Her Majesty Queen Sirikit, first visited the people living in this city for the first time. His Majesty found that the people here still lived in poverty but were overflowing with loyalty. His Majesty could feel their love and adoration from every heart that had come to welcome their arrival. It is because of this that His Majesty King Pumipon Adulyadeh had returned this love to the people of Korat through many development projects to help relieve the hardship of the people. This is the Roy Rain-Making Radar of Pimai. The radar station's mission is to monitor rain clouds and the weather in the central and northeastern region to provide date in planning, monitoring and evaluation of the Roy Rain-Making operations, as well as provide water alert while conducting rain-making operations. Returning to the 20th of January 1969, His Majesty King Pumipon Adunyadeh assigned to begin the first field operation of cloud seeding above terrestrial area of Kaoyai National Park, Nakhon Ratasima Province. This was an important step in the operation of the Roy Rainmaking Project, which had begun from His Majesty's Roy Initiatives since 1955 to induce atmospheric humidity to artificially condense into rain. Today, the Roy Rainmaking Project is capable of inducing rainfall in target areas to bring refreshing rain to many drought-impacted areas in the country. From His Majesty King Pumipon Adulide's address, His Majesty emphasizes the importance of water to life, whether it be of humans, animals, and plants. At Akon Rajasi Ma, His Majesty granted the establishment of over 40 royally initiated projects on water resource developments, such as Wat Ban Rai Temple in Kut Piman Subdistrict, Dan Kun Thot District, the center of worship among followers of Buddhism in Korat, which have also received charity from His Majesty the King. On the 11th of January 1995, His Majesty King Pumipon Adunyadeh visited the temple with Her Majesty Queen Sirikit to attend the relic storage ceremony 